నందమూరి హరికృష్ణకు అబిడ్స్ తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ ఎస్టేట్ లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రారంభించిన ఆహ్వానం హోటల్లో ఆయన ఎక్కువ సమయం ఉండేవారు రాజకీయ నిర్ణయాలు స్నేహితులతో సమావేశాలు వ్యాపార సినిమా విషయాలను ఇక్కడే చర్చించేవారు హోటల్లోని వన్ జీరో జీరో వన్ గదిలోనే ఆయన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేవారట ఆయన దినచర్య కూడా ఈ గది నుంచే ప్రారంభమయ్యేది ఉదయం ఆరు గంటల వరకు హోటల్లోని ఈ గది వద్దకు చేరుకునేవారు ముందుగా ఈ గదికి ఎదురుగా ఉండే వినాయకుడి విగ్రహానికి పూజలు చేసి లోనికి వెళ్లేవారు అనంతరం దినపత్రికలు చదివి కొంతసేపు సేద తీరేవారు హరికృష్ణకు జంతువులంటే ఎంతో ప్రాణం హోటల్లోని పార్కింగ్ స్థలంలో ప్రత్యేకంగా జంతువులను పెంచేందుకు షెడ్ ఏర్పాటు చేశారు అందులో ఆవు రామచిలుకలు పావురాలు కోళ్లు కుందేళ్లను పెంచేవారు వాటికి ఆహారం నీళ్లను ప్రతిరోజు ఏర్పాటు చేసేవారు గోవుకు పూజలు చేసేవారు వాటిని ఆప్యాయంగా చూసేవారు అబిడ్స్ లోని కేఎఫ్సి నుంచి చికెన్ లాలీపాప్లు పాపాజీ దాబా నుంచి తందూరి చికెన్ తెప్పించుకునేవారు రాత్రి ఇంటికి వెళ్లే ముందు రమణయ్య నేను వెళ్తున్న జాగ్రత్త అని ఆప్యాయంగా చెప్పి వెళ్లేవారు ఆయన మరణించారు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను అంటాడు ఆ హోటల్ రూమ్ బాయ్ రమణయ్య నందమూరి హరికృష్ణ మంచి భోజన ప్రియులట ఈ విషయాన్ని ఆయన సన్నిహితులు వెల్లడించారు తెలుగువారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తూచా తప్పకుండా పాటించే హరికృష్ణ వేకువ జామునే లేచి సర్వ దేవతారాధన చేసేవారు ఆ వెంటనే ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేసేవారు అయితే టిఫిన్ లో శాకాహారం వంటి లైట్ ఫుడ్ మాత్రమే స్వీకరించేవారు మధ్యాహ్నం భోజనంలో మాత్రం తప్పకుండా నాన్ వెజ్ ఉండేలా చూసుకునేవారట ముఖ్యంగా కోడికూర తప్పనిసరి అని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్నారు ఇక రాత్రిపూట భోజనంలో చేపల పులుసు ఉండి తీరాల్సిందేనట చేపల పులుసు అంటే హరికృష్ణకు చాలా ఇష్టమట ఇవే కాదు గారెలు పకోడి ఆయనకు మహా ఇష్టమట కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనే స్వయంగా వంట చేసి ఇంట్లో వారికి వడ్డించేవారట 